வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம கேஸ்கேடிங் ப்ராப்ளம் இன் டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முந்தின வீடியோவில் நான் வந்து டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக்னால் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டைனமிக் சீமாஸோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறதும் அதில் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக்கை நம்ம கேஸ்கேடிங்காக யூஸ் பண்ணும்போது சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகுது ஸோ அது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கேஸ்கேடிங்னால் என்ன ஸோ இப்போ ரெண்டு இன்வெர்டர் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்வெர்டரோட அவுட்புட்டை வந்து நம்ம செகண்ட் இன்வெர்டருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறது தான் கேஸ்கேடிங் ஸோ கேஸ்கேடிங் கனெக்ஷனாக நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சீரியஸாக இதை கனெக்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணிகிட்டே போகும்போது தேர் இஸ் சம் ப்ராப்ளம் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ அது என்ன ப்ராப்ளம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் டைனமிக் சீமாஸில் வந்து நமக்கு டூ மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா ப்ரீ சார்ஜிங் மோடு இன்னொன்று வந்து என்னென்னா எவாலுவேஷன் மோடு ஸோ நார்மலாக இந்த டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக் வந்து கேஸ்கேடாக யூஸ் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகும்னா இந்த எவாலுவேஷன் மோடில் தான் வந்து நார்மலாக வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா ரைஸ் ஆகும் ஸோ அதான் நம்ம செவரல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சீமாஸ் டைனமிக் லாஜிக்கை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கேஸ்கேடாக கனெக்ட் பண்ணுவோம் கேஸ்கேடட் கனெக்ஷன்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜை வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறது செகண்ட் ஸ்டேஜோட அவுட்புட்டாக தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது சேம் கிளாக் பேஸ் ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எவாலுவேஷன் எவாலுவேஷன்னா உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னா ரெண்டு மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இருக்குது டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக்கில் ஒன்று ப்ரீ சார்ஜிங் இன்னொன்று வந்து எவாலுவேஷன் இந்த எவாலுவேஷன் மோடில் தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரேஸ் ஆகுது ஓகேயா ஸோ இது வந்து நம்ம அதில் அந்த வீடியோவில் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் த டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக் சர்க்கியூட் இவ்வளோ வந்து டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக் சர்க்கியூட் அப்புறம் நம்ம கேஸ்கேட்டடாக கனெக்ட் பண்ணுறோன்னா இன்னொரு டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக் சர்க்கியூட்டை நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து டீட்டெயில்டாக புரிகிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதை இன்புட் ஸோ இது ரெண்டு கிளாக் இது யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஒன்று பி மாஸ் கிளாக் இன்னொன்று வந்து என்மாஸ் கிளாக் இது வந்து இன்புட் கொடுக்குற என் மாஸ் ஸோ அதை இன்புட் கொடுக்குற என் மாஸோட டிரான்சிஸ்டரை எம் ஒன் எம் டூன்னு எடுத்திருக்கேன் கிளாக் வந்து வரிசையாக எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் எம் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அவுட்புட் சைடில் என்ன கனெக்ட் பண்ணுவோம்னா ரெண்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸு சிஎல் ஒன் அண்ட் சிஎல் டூன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இதோட ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கிளாக் வந்து ஜீரோ இன்புட்டும் ஜீரோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கிளாக் ஜீரோ இன்புட் ஜீரோ அப்போ கிளாக் வந்து ஜீரோ கிளாக் ஜீரோனா இது ஜீரோ இந்த கிளாக் எல்லா கிளாக்குமே வந்து என்னது நமக்கு இப்போ ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் பி மாஸ் எல்லாமே ஆன் ஆகும் அப்படின்னா எம் த்ரீ அண்ட் எம் ஃபைவ் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ ஆன் ஆகும் என் மாஸ் இது என்ன ஆகும் ஆஃப் ஆகும் அப்போ எம் ஃபோரும் எம் சிக்ஸ் என்ன ஆகும் ஆஃப் ஆகும் அப்போ இது ஆன் ஆகும் வீன் வந்து அந்த டைமில் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஜீரோ வீனும் ஜீரோ அப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டரும் எனக்கு இது என் மாஸ் டிரான்சிஸ்டர் இதுவும் என்னது ஜீரோ ஸோ இங்கே எந்த அவுட்புட்டுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கல ஸோ எம் டூ அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் பி மாஸ் மட்டும் ஆன் ஆகுது அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து கெட்ஸ் சார்ஜ்டு வயா திஸ் பி மாஸ் ஸோ இந்த கெப்பா சிஎல் ஒன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எம் த்ரீ வழியாக என்ன ஆகும்னா சார்ஜ் ஆகும் சி டூ சிஎல் டூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆல்சோ சார்ஜிங் வயா திஸ் எம் ஃபைவ் டிரான்சிஸ்டர் அப்போ இது வந்து அவுட் ஒன் ஓகேயா ஸோ அவுட்புட் ஒன் இது வந்து அவுட்புட் டூ ஸோ அவுட்புட் ஒன் வந்து சார்ஜிங் வயா எம் த்ரீ அப்போ விடிடி வரைக்கும் சார்ஜ் ஆகும் சார்ஜிங் அப் டு விடிடி சேம் அவுட்புட் டூவும் நமக்கு என்ன ஆகுது சார்ஜ் ஆகுது தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் ப்ரீ சார்ஜிங் மோடு ஓகேயா இது ரெண்டுமே என்னது ப்ரீ சார்ஜிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நமக்கு ரெண்டுமே என்ன ஆகுதுன்னா சார்ஜ் ஆகுது ஸோ செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாக் வந்து நம்ம ஒன் கொடுக்குறோம் இன்புட் வந்து சேம் ஜீரோ அப்போ கிளாக் ஒன் கொடுக்குறோம் இங்கே கிளாக் ஒன் ஸோ இங்கே கிளாக் ஒன் எல்லாமே கிளாக் ஒன் கிளாக் ஒன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் பி மாஸ் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் ஆஃப் ஆகும் தட் மீன்ஸ் எம் த்ரீ அண்ட் எம் ஃபைவ் வந்து என்ன ஆகும் ஆஃப் ஆகும் எம் த்ரீ எம் ஃபைவ் ஆஃப் ஆகும் எம் ஃபோர் அண்ட்
ஓகேயா வீடு இடையிலே தான் ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க யார் ஃபஸ்ட் ஒன் ஓகேயா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம் டூ இது பார்த்துட்டோம் இது வந்து கிளாக் வந்து ஒன் கொடுக்குறோம் செகண்ட் ஸ்டே அதே ஸ்டேஜ் தான் செகண்ட் கேஸில் தான் இருக்கும் ஸோ எம் ஃபைவ் வந்து ஆஃப்ல இருக்கு எம் சிக்ஸ் வந்து ஆனில் இருக்கு பட் இதோட ப்ரீவியஸ் இன்புட் என்ன அவுட்புட் என்ன ஆல்ரெடி நமக்கு ப்ரீவியஸ் வந்து இது சார்ஜ் ஆகி விடிடி கரெக்டா தட் மீன்ஸ் அவுட்புட் இஸ் ஒன் ஒன்னா இருக்கும்போது இந்த எம் டூ என்ன ஆகுது நமக்கு ஆன் ஆகுது ஆன் ஆகுதுன்னா தட் சிஎல் டூ என்ன ஆகுது இப்போ இட் ஹேஸ் ஃபைன் த பாத் சிஎல் டூக்கு பாத் இருக்கு அது என்ன ஆகுது இப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஓகேயா சிஎல் டூ டிஸ்சார்ஜிங் வயா திஸ் எம் டூ ட்ரான்சிஸ்டர் அப்போ அவுட்புட் டூ என்ன ஆகுதுன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஓகேயா அவுட்புட் வந்து என்ன ஆகுது டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்போ சிஎல் டூ ஃபைன் பாத் டு டிஸ்சார்ஜிங் நெக்ஸ்ட் அடுத்த கேஸ் பார்க்கலாம் அடுத்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் ஜீரோ இன்புட் இஸ் ஒன் அப்போ கிளாக் ஜீரோ இன்புட் இஸ் ஒன் அப்போ கிளாக் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா எம் த்ரீ எம் ஃபைவ் ட்ரான்சிஸ்டர் வில் ஆன் அண்ட் எம் ஃபோர் அண்ட் எம் சிக்ஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் என்ன ஆகும் ஆஃப் ஆகும் திஸ் எம் ஒன் ட்ரான்சிஸ்டர் ஆல்சோ ஆன் ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி எம் த்ரீ ஆனாக இருக்குது ஸோ சிஎல் ஒன் வந்து ஸ்டார்ட் சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆல்ரெடி சிஎல் ஒன் என்ன ஆகுது சார்ஜிங்லேயே தான் இருக்கு ஸோ அப்போ இது எங்கேயே தான் இருக்கும் விடிடியிலே தான் ஸ்டே பண்ணும் கரெக்டா ஏன்னா ஆல்ரெடி சிஎல் ஒன் வந்து சார்ஜிங்லேயே தான் இருக்கு ஸோ இது வந்து சார்ஜிங்லேயே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா சிஎல் டூ வந்து இப்போ என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்னா இட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம் எம் ஃபைவ் ட்ரான்சிஸ்டர் இஸ் இன் ஆன் ஸ்டேஜ் கரெக்டாக ஆன் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்போ சிஎல் டூ ஆல்சோ என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் நமக்கு இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு சார்ஜிங் வயா எம் ஃபைவ் ஸோ சிஎல்ஸ் டு ஸ்டார்ட்ஸ் டு சார்ஜிங் ஓகேயா சார்ஜ் ஆக அப் டு விடிடி வரைக்கும் என்ன ஆகும் சார்ஜ் ஆகும் திஸ் இஸ் ப்ரீ சார்ஜிங் மோடு இப்போ அவுட்புட் டூ வந்து ப்ரீ சார்ஜிங் மோடில் இருக்குது ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பார்க்கலாம் அதாவது இன்புட்டும் ஒன் கிளாக்கும் ஒன் ஸோ கிளாக் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பிமாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் என்னது ஆஃப் ஸ்டேட் அதாவது எம் த்ரீ அண்ட் எம் ஃபைவ் வந்து ஆஃப் ஸ்டேட் ரிமைனிங் இந்த எம் ஃபோர் எம் சிக்ஸ் வந்து ஆன் ஸோ இந்த எம் ஒன்னும் ஆன் அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா சிஎல் ஒன் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் டு டிஸ்சார்ஜிங் பிகாஸ் எம் ஒன் ஆனில் இருக்கு இன்புட் இஸ் ஒன் ஸோ சிஎலுக்கு பார்த்து இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்போ இப்போ இன்புட் ஒன் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு டிஸ்சார்ஜிங் ஓகேயா அவுட்புட் ஒன் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போ அவுட்புட் டூ பாருங்கள் அவுட்புட் டூ வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு சார்ஜ் ஆகுது கரெக்டாக எம் ஃபைவ் வழியாக இப்போ முந்தின ஸ்டேஜில் வந்து இன்புட் வந்து ஒன் ஓகேயா இன்புட் வந்து ஒன் இங்கே ஆல்ரெடி என்ன ஆகுதுன்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இன்புட் வந்து என்ன ஆகுது டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஸோ ஹியர் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒன்லேயே தான் இருக்குது டிஸ்சார்ஜ் ஆனாலும் சம் பாயிண்ட் வரைக்கும் அதாவது த்ரெஸ்ஹோல்டு வோல்டேஜாக இது மீட் பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட த்ரெஸ்ஹோல்டு லெவல்னா இதை ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த அவுட் டூ அதை வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கோனா லாஜிக் ஒன்னுன்னு தான் எடுத்துக்கோம் லாஜிக் ஒன்றுனா நமக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்னா இந்த சிஎல் டூவும் வந்து ஃபைண்ட் பார்த்து டு டிஸ்சார்ஜிங் அப்போ இது டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குது கரெக்டாக அதுவும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது இதுவும் இந்த விடிஎன் ஒரு த்ரெஸ் ஹோல்டு வோல்டேஜாக ரீச் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா இதுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் இது வந்து லாஜிக் ஜீரோ ஓகேயா அதாவது அவுட்புட்டோட அவுட்புட் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஜீரோன்னு தெரிஞ்சால் இது என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் ஜீரோன்னா நமக்கு இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் என்னது ஆஃப் கரெக்டாக எம் டூ ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆஃப் ஆஃபாக இருந்துச்சுன்னா இது டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது எது ஏதாவது பார்த்துருக்கா இல்லை அப்போ சிஎல் டூ டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எந்த பார்த்துமே இல்லை அப்போ இந்த த்ரெஸ்ஹோல்டு வோல்டேஜை ரீச் பண்ண உடனே இது என்ன பண்ணோம்னா எந்த பார்த்துமே டிஸ்சார்ஜ் ஆக இல்லாதனால அதே வேல்யூவில் என்ன பண்ணும் இது வந்து ஸ்டே பண்ணும் ஓகே அவுட்புட் வந்து எந்த இடம் வரைக்கும் ரீச் ஆச்சோ டிஸ்சார்ஜ் ஆச்சோ அதே இடத்துல வந்து இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டே ஆகும் அந்த மோடு வந்து இது இது இதுதான் வந்து என்னென்னா ஃபால்ஸ் மோடு அப் ஏன்னா இந்த இடத்துல இது வந்து விடிடியும் கிடையாது அதாவது லாஜிக் ஒன்றும் கிடையாது லாஜிக் ஜீரோவும் கிடையாது அப்போ லாஜிக் ஒன்னா லாஜிக் ஜீரோவான்னு நம்ம இந்த இடத்த சொல்லவே முடியாது ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபால்ட் இன் டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக் அப்போ கேஸ்கேட்டடாக கனெக்ட்
டூ ஃபேஸ் கிளாக்னா தட் இஸ் த ப்ரீ டைமிங் கிளாக் ஓகேயா ஸோ த நெக்ஸ்ட் வந்து நோரா லாஜிக் சீமாஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் தென் யூஸ் ஆஃப் இன்வெர்டர்ஸ் டு கிரியேட் டோமினோ லாஜிக் ஸோ தீஸ் ஆர் த சொல்யூஷன்ஸ் டு சால்வ் தி கேஸ்கேடிங் ப்ராப்ளம் ஸோ இதுதான் வந்து கேஸ்கேடிங் இஷ்யூ ஸோ டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக் அண்ட் கேஸ்கேடிங் இஷ்யூ இன் டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய